Roberto Navarro e hoje eu quero falar com você sobre o nosso sonho, sobre as nossas ideias. Será que você é que nem eu que diariamente tem várias ideias e vários sonhos? Ah, e é sobre isso que eu quero falar. Eu todo dia tenho muitas ideias e muitos sonhos. Agora, será que você já teve aquelas ideias ou aqueles sonhos que muitas vezes você fala assim, ah, isso não é pra mim? E esse sonho parece que é impossível para você alcançar? A grande característica de quem pensa dessa forma está ligada à sua crença. Então você coloca um obstáculo e fala, não, isso não é para mim, isso é para outra pessoa, mas eu não posso. Isso também está ligado ao que as pessoas falaram para você lá atrás, no seu passado. Normalmente as pessoas que mais amam a gente, nossos pais, por exemplo, é, colocam coisas, não, isso não é para você, você não é rico, você não pode ser rico. Isso aconteceu comigo. Meu pai foi uma pessoa que me encheu de crenças negativas em relação a isso, por exemplo. E para me libertar disso, o que eu tive que fazer? Procurar pessoas que acreditavam nos meus sonhos, que acreditavam nas minhas ideias. Então a primeira sacada é, procure pessoas que acreditam nos seus sonhos, que acreditam nas suas ideias. Eu sou uma pessoa que acredito na sua ideia, você nem me contou a sua ideia, o seu sonho. Nós não estamos nos vendo, esse é um vídeo... Mas eu acredito no seu sonho, eu acredito na sua ideia, e como que eu posso falar? Roberto, você não me conhece, como você pode falar que acredita no meu sonho? Porque é exatamente isso que eu faço todos os dias, nos nossos seminários, nos nossos webinários, nesse vídeo, é te dando uma força, te dando uma moral, para que você leve seus sonhos à frente, e que você busque pessoas que trabalhem junto com você nessa ideia. Eu não estou falando de trabalhar fisicamente, estar tá, no seu time, que lógico, isso é muito importante também, mas parceiros, amigos, pessoas que, de confiança, pessoas do seu métier, pessoas que vão estar com você dentro desse processo. Procure grupos que estejam com você dentro desse processo. Isso é muito importante, porque você vai dar moral para o outro e o outro também vai dar moral para você. Eu acredito nos seus sonhos, nos nossos treinamentos, o que mais a gente faz é trabalhar o sonho das pessoas. O seu sonho, qual foi o principal motivo daquele sonho que você teve que você não atingiu? Ainda ontem, numa palestra no Rio de Janeiro, eu fiz essa pergunta e as pessoas responderam. Alguns falaram, olha, porque eu não tinha dinheiro, Roberto, para atingir aquele sonho. Outros falaram, medo de atingir o sonho, né? medo do novo, medo de arriscar. Outros falaram a procrastinação, ah, estou sempre adi adiando a minha ideia. Outros tinham medo dos outros. O que os outros vão falar? Quantas vezes riram de você? Quantas vezes é, Bill Gates riram dele? Ah, e olha ah, onde ele chegou, construiu, mudou a transformação. Quase todos os grandes transformadores, grandes gurus, grandes líderes do universo, um dia riram dele. Isso é Shiro Honda riram dele quando ele quis construir motor para carro e hoje um dos maiores impérios automobilísticos do mundo não importa se alguém está rindo do seu sonho coloque seu sonho sua ideia em prática evite procrastinar e vai andando um dos grandes erros também que as pessoas cometem é querer um negócio perfeito gente isso não vai acontecer, a perfeição vem conforme a gente vai andando, vai se movimentando, então você começa a executar, vão vir falhas, vão vir erros, todos nós erramos porque nós somos seres humanos, então você vai errar, corrige e continua evoluindo, não espere a perfeição porque ela não existe, você sempre estará em busca da perfeição e o plano perfeito que você tem, a hora que você colocar em prática ele vai ter falha, então comece, evolua, busque pessoas para estarem junto com você, que acredite no seu propósito e avance com a sua ideia. Tá aí uma sacada. Jamais desista do so dos seus sonhos. Desista dos sequestradores de sonhos, que são as pessoas que roubam os seus sonhos. Muitas vezes eles até te amam, mas muitas vezes também tem a inveja, tem aquela coisinha, ah, ele vai fazer. E quantas vezes você já viu pessoas que já roubaram a sua ideia também? Capricha, acredite em você, tenha fé, tenha um propósito maior que você. O grande segredo do sonho, onde a gente chegou hoje, tá? é 
que o, o nosso objetivo, o coaching financeiro, né, o fitness, ele é maior que a gente, ele é maior que eu. Isso faz com que a gente sempre evolua no nosso sonho, porque tem algo maior que a gente. Coloque um sonho maior que você, coloque uma ideia maior que você, e você vai arrumar motivação, energia, sacada, técnicas, habilidades, diariamente, para você atingir o seu resultado. Fica aí a dica. Pessoal, curta esse vídeo, tá? espalhe para os seus amigos, é muito importante. Um forte abraço do seu amigo Roberto Navarro. Valeu, pessoal!